Hili nimelipa kisha cha habari mke wa ajabu. Naomba usikilize. Dr. Mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 36 na mke na watoto wawili. Mke wangu hapendi tufanye mazungumzo na huonyesha ukali ukali mara kwa mara. La ajabu nikichelewa kurudi nyumbani na mkuta ni mwenye furaha sana. Na ukiwahi unamkuta ni mtu mwenye hasira. Yaani hata nikirudi saa nane za usiku kwake inakuwa ni sherehe kabisa lakini nikiwahi nikimsemesha anakuwa mkali daktari nampenda huyu mke wangu nifanyeje jamani huyu ambaye ni mwanamke wa ajabu sana huyu mwanamke watu wengine wanaweza kusema kwamba baba ana mapepo sawa <laughs> unaona unaweza kusema huyu mwanamke ana mapepo lakini kule nyani hivi kuanzia umeanza kumchumbia huyu mwanamke sije kama uliaona hayo na watoto wawili sasa hivi Eiza huyu mwanamke ni mjinga anapenda sana kuangalia tamthilia au kufanya mambo yake mwenyewe wakati wewe haupo. Wakati wewe ukija unapenda kuangalia mpira. Sawa. Kwa hiyo mnagombana kwenye eneo hilo hilo. Sawa. Nakumbuka story moja ya mtu ambaye alikuwa anaishi naye jirani. Mwanamke anaambia daktar, mume wangu akichelewa kurudi, akichelewa kuja kulala kitandani kwa sababu anaangalia mpira, mimi nisilalamike. Mimi nikichelewa kurudi kwenda kulala kwa sababu naangalia tamthilia na mikiwa sana. Unaweza kuona tofauti hiyo ilivyo. Sawa. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakiona kwenye swala hili kuna mambo makubwa mawili. La kwanza unapowahi kurudi maana yake unamzuia asichati na wapenzi wake. Maana ana wapenzi wa nje. Hasa hao wapenzi wa nje anawapa story mbaya kuhusu wewe. Naona anasema una michepuko, sijui nina nini. Usinaona mpaka sasa hivi hajarudi. Sasa hivi sasa hivi yupo tunachat na wewe. Eh piga simu tuongee uone. Piga simu tuongee uone. Ah mkapu mangu ana michepuko. Kwa hiyo ameisingizia wewe una michepuko ili na yeye achepuke aendeleze michepuko na si ajabu ana mpango hata wa kukuacha kwa hiyo hapo anajenga penzi kwa mtu mwingine kipindi kile ambacho wewe umechelewa anajenga penzi kwa hiyo anafurahia ukichelewa kwa sababu gani unamsaidia apate nafasi ya kujenga penzi ambalo atahamia labda yule mwanaume ana hela nyingi kuliko wewe kwa hiyo lengo lake ni kumwonyesha anampenda sana yule na anakukandia sana kwa yule mwanaume ndio hali kama hiyo na wanawake wote wanaochepuka na tabia hizo za kuwalaumu waume zao. Na wanaume pia nao wenyewe tabia hizo hizo. Oh mke wangu mchafu, mke wangu jeuri, oh, mume wangu sijui ana kiumbe kidogo, mume wangu hana nguvu za kiume, anawahi kupizi kama kuku, hayo yote yanatokea. Sasa hayo yote kozi yanasababisha mchapuko uendelee kwa muda mrefu. Kwa sababu anaona mwanaume au mwanamke mwana, mwana, mwana anaona kwamba anayo sababu ya kutosha ya kuchepuka. Hilo 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 ni la kwanza. La pili ambalo ni dogo ukiondoa hilo mwanzo hali kama hiyo ni kwamba yeye kama alivyo anakuona wewe kama ni mtu tu wa kumpatia matumizi yake tu na si ajabu hilo wapaje hujalizungumza si ajabu atenda ndoa unapewa mara chache sana sasa anajua ukiwahi mapema utaomba tendo la ndoa sawa anajua ukiwahi mapema utaomba mara lakini ukirudi saa nane umechoka utalala kwa hiyo hiyo ni sababu nyingine kwa hiyo hapendi tendo la ndoa hata kama hana mchepuko lakini tendo la ndoa analichukia kutokana na kwamba mara nyingi afiki kileleni. Kwa hiyo anajua ukiwahi lazima utafanya tendo la ndoa. Lakini ukichelewa anajua lazima utalala. Ukimaliza kukula ukishiba unalala. Kwa hiyo hiyo ni escape mechanism, njia ya kutorokea tendo la ndoa. Anaitoroka tendo la ndoa.